Asfar është familia. Familia është një grup njërzisht të lidur me njëri tjetërin për mes lidhjeve të gjakut, martesore ose adoptive. Kjo është një ndërmë të rëndësishme dhe më komplekset institucione në shoqëri dhe është baza e organizimit shoqëror dhe ekonomik në shumicën e kulturave të botës. Familia përbëhet nga baba, nëna dhe fëmijet, disa familje përbëhet nga i njëti seks dy babalar ose dy mama, por ajo mund të përfshi edhe antar të tjerë të familje si mbesa, nipat, vëlezërit, motrat dhe gjysherit. Lidjet me santarve të familjes janë të ndërlikuara dhe të ndryshojnë në varsi të kulturës dhe traditave të shëqëris në të cilën ato egzistojnë. Familjet mund të kenë rolet e tyre të veçanta dhe detyrat e tyre të ndara, si që është edukimi i fëmijive, mbajtja e shtëpis dhe kujdesi për të moshuarit në familje. A është familja abuzive? Po, familja mund të jetë abuzive nëse një ose më shumë antarë të saj ndërtoj një raport të dëmshëm, manipulues ose shfrydzues ndaj njëri tjetri. Kjo mund të manifestohet në përmjet dhunës fizike, emocionale, seksuale, financiare dhe të tjera. Familia abuzive është një situat dhe rezikshme dhe e dëmshme për të gjithë antarët e saj. Viktimat e abuzimit mund të ndjenë frik, turp, vetë mohim dhe ndjenjat të tjera negative, dërsa edhe antarët tjerë të familjes mund të kenë problemet të njashme si angthi dhe depresioni. Êshtë e rëndësishme që në rast se ndjeni se jeni në një situat të til, të kërkoni ndim dhe mbështetje nga profesionistët e kualifikuar, si që janë psikologët, këshiltarët dhe specialistët e dhunës në familje. Gjithashtu, në rastet e rezikshme, është e nevojshme të merë një masa të me njëhershme dhe të ndimoni në mbrojtjen e vetes dhe antarve të tjerë të familjes. Prishja e lidhjeve me një familje abuzive ndimon në shërimin personal? Një nga hapat më të rëndësishëm për të shëruar nga një situat dhe abuzimit në familje është ndërprerja e lidhjeve me familjen abuzive. Kjo mund të jetë e vështirë për të realizuar, por në shumë raste është një hap i rëndësishëm drejtë shërimin personal. Ndërprerja e lidhjeve me një familje abuzive mund të ndimoj në të ndërtuar një vetë dje më të mirë përse kush jeni si individ dhe se qëfar dëshironi të arini në jetë. Gjithashtu, mund të ndimoj në letësimin e stresit dhe angthit që mund të shkaktoj një lidhje e dëmshme me familjen. Gjithashtu, ndërprerja e lidhjeve me një familje abuzive mund të ndimoj në të kryuar një mjedis të ri që është më shëndechëm dhe të ndimoj për të kryuar marëdhënje të reja që janë më pozitive dhe të sielin më shumë lumëturi në jetën tuaj. Në disa raste, ndërprerja e lidhjeve me një familje abuzive mund të ndikoj në marëdhënjet me antarët e tjerë të familjes dhe mund të ndimoj në shërimin e tyre si dhe në shërimin tuaj. Kjo mund të ndodhë në përmjet rishikimit të marëdhënjeve tuaja me antarët tjerë të familjes dhe në përfshirin e tyre në jetën të ndë në mënyrë të shëndechme dhe pozitive. Në fund të fundit, ndërprerja e lidhjeve me një familje abuzive mund të jetë një hapi vështirë për të bërë, por në shumë raste mund të jetë një hapi rëndësishëm drejtë shërimin personal dhe ndërprerje së ciklit të dëmtimit dhe traumatizimit të vazhdueshëm nga një situat e tjilë. Si të dini nga një familje abuzive ose toksike Dalja nga një familje abuzive ose toksike mund të jetë një proces i vështirë dhe kompleks. Këtu janë disa hapa që mund të ndiqni për të dal nga një situat të til. Një, identifikoni dhe pranojeni se familja juaj është abuzive ose toksike, është të rëndësishme të pranoni se ndodheni në një situat të dëmshme dhe që familja juaj nuk është një mjedisi shëndechëm për ju. 2. Kërkojni ndim profesionale Konsultoni me një këshiltar ose psikolog për të diskutuar situatën tuaj dhe për të marë mbështetjen dhe këshilën e nevojshme për të dal nga një familje abuzive. 3. Ndërtimi një rjeti mbështetës Kontaktoni me miqë, familjen e zjeruar dhe organizatat e ndimës për të kryuar një rjeti mbështetës që mund të ndimoj në mbrojtjen tuaj dhe të ndimoj për daljen nga situata. 4. Planifikimi i daljes, planifikoni hapat për të dal nga situata dhe identifikoni opcionet tuaja, përfshirë vendin për të jetuar burimet të nevojshme financiare dhe marjen e qiramit të shtëpis. 5. Vendosni kufizime dhe vendosni kufizime të rënda në marëdhënjen tuaj me familjen tuaj, ndërko që planifikoni të largoheni, ndërmarni hapa për të mbrojtur vetën tuaj, përfshirë vendosjen e kufizimeve dhe kërkesave për sielit të caktuara nga antarët e familjes tuaj. Ndryshe nga disa raste, dalja nga një familje abuzive ose toksike mund të jetë një proces i vështirë dhe shumë sfidues, dhe në disa raste mund të kërkojt ndima nga profesionistët e kualifikuar për të kuptuar se si të vazhdoni në mënyrë të sigurt dhe të shëndechme.